ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பத்துக்குள்ள நம்பர் ஒன்று சொல்லு மேட்ச் நடந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு கடைசி மேட்ச் பிபிகே சார் பிபிகே தானே ஆ பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் சிஎஸ்கே நடந்தது போன மேட்ச் அந்த மேட்ச்ல என்ன நடந்தது ஏது நடந்தது எப்படி நடந்ததுன்னு எல்லாரும் பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க பட் நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பீடா கிட்டையும் பிரவீன் கிட்டி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரவீன் சொன்னாரு முத்துராஜ் ஜெய்க்வாடுனாரு பீடா வந்து இல்ல ஒண்ணும் நடக்காது லிவிங்ஸ்டன் ஆட ஆனா இந்த தடவை யூ ஆர் ராங் லிவிங்ஸ்டன் ஆட மாட்டாரு பேர்ஸ்டோ ஆடுவார் நீங்க ஆனா லிவிங்ஸ்டன் தான் ஆடி மேன் ஆஃப் த மேட்ச் ஆவர் ஆயிருக்காரு கத்துக்கோ <laughs> மூணு மேட்ச் தோத்துருக்கோம் அப்படின்னு அப்புறம் தோத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீனு எவ்வளவு முடியுமோ மக்கள் மனசுல குடியிருக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஆனா மக்கள் மனசுல குடியிருக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீ சாதாரணமா பேசியிருக்க என்ன பிரவீன் ஆமா மஞ்ச ட்ரெஸ் போட்டு வந்தவங்க எல்லாம் சிஎஸ்கே சப்போர்ட் ஆயிட முடியுமா ராமாயணத்துல ராமர் வாலி எப்படி தோக்கச்சா தெரியுமா அதே மாதிரி இப்ப ரீசெண்டா வந்த படத்துல பேட்ட வேலை சொல்லா சிங்காரத்தை அவரோட பையனே வச்சு முடிச்சா தெரியுமா அதனாலதான் நானும் இன்னைக்கு மஞ்ச சட்டை போட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப மூணு சரி மூணு மேட்ச் தோத்துருக்கீங்க இப்ப எனக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னா என்னடா சிஎஸ்கே நீ என்ன தான் பண்ணாலும் உன் டீம் காலியடா நீ தலைகீழா நின்னு தண்ணிய குடிச்சாலும் எட்டாவது பிளேஸ் கன்ஃபார்ம் விடா ஆக்ஷன்ல ஒவ்வொருத்தரும் முந்திரி பருப்ப திங்கும் போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சுதடா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மேட்சும் பிளேயரை தான் மாத்தும் போது கன்ஃபார்ம் ஆச்சுதடா அடை என்னடா சிஎஸ்கே நீ என்ன தான் பண்ணாலும் உன் டீம் காலியடா நீ தலைகீழா நின்று தண்ணிய குடிச்சாலும் எட்டாவது பிளேஸ் கன்ஃபார்ம் விடா இப்ப போலமா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு எட்டாவது எட்டாவது பிளேஸ் கன்ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம் எட்டாவது பிளேஸ் கன்ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம் கைதான் <laughs> 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 கைதுக்கு <laughs> 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 போட்டுக்கு <laughs> 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 ராமர் எப்பவுமே ப்ளூ தான் ஒரு சில ஒரு சில நேரங்கள்ல வந்து அஜித் போட்டு வந்த மாதிரி கிரீன் கூட போட்டு வரலாம் இந்த படத்துல வருவாரு என்ன படம் ஏகண்ணாது கிரீன் ப்ளூ ஸ்கின்ஸ் மாத்தி மாதிரி போட்டு வருவாரு சரி இனி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்குள்ள போயிடலாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு பாட்டு ஆரம்பிச்சா எப்படி பாடுவார் பாருங்க சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்குள்ள போயிடலாம் காத்து வாங்கல ரெண்டு காதல் ரெண்டு காதல் என்ன அமைஞ்சிருக்கு இவர் பாடி ஆரம்பிச்சார் பிரவீன் நீங்களே ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு வந்த காதல் எல்லாம் அதாவது இப்பத்திக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரீசன்னால இது வரைக்கும் நம்ம தோத்துருக்கோம் ஒண்ணு டியூ டிராப்ஸ் இன்னொன்னு கேட்ச் டிராப்ஸ் சோ கேட்ச் டிராப் வந்து ரெண்டு மூணு கேட்ச் டிராப் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா ஆயிருக்கு சோ அது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணணும் அது சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனா பாசிட்டிவா தான் பாக்கணும் இப்போ பஞ்சாபுக்கு வந்து அவங்க ஆரம்பிச்ச லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி அடிப்பாங்கன்னு நினைச்சோம் எஸ்பெஷலி லிவிங்ஸ்டன் அவர் ஆடினதை பார்த்து எல்லாமே நான் லிவிங் ஸ்டண்ட் ஆயிட்டாங்க பட் அதுக்கப்புறம் தான் சிஎஸ்கே போலிங் வந்து நல்லா போட்டு ஒரு கம்பேக் வந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து தோத்தாலும் அந்த பாசிட்டிவ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அது எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் 
இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த போன வாரத்தில் நடந்ததில் வந்து பதோனி வந்து ரொம்ப ஐ கேச்சிங் அந்த அமேசிங் ஃபினிஷர் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்காரு அவர் எவ்வளோ நல்ல ஃபினிஷர்னா அவரோட பேரையே நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணிச்சிருக்காரு தோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால அவரு ஒரு நல்ல ஃபினிஷர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் தான் நான் நோட் பண்ண விஷயங்கள் இல்ல அது வந்து அவங்க அப்பா அவங்க ஃபேமிலி அவங்க எல்லாம் வச்ச பேர் ஏன்னா அது அவங்க ஃபேமிலி நேம் பதோனி அப்படிங்கிறது அதனால அவருக்கு மட்டுமே கிரெடிட் கொடுக்கு நம்ம ஊர் நம்ம ஊர்ல தான் ரெண்டாவது பேரை ஃபர்ஸ்ட் பேரா சொல்லி கூப்பிடுற பழக்கம் அவங்க ஊர்ல எல்லாம் அது ஒரு ஃபேமிலி நேம் ஏன்னா நம்ம ஊர்ல அது ஒரு பெரிய கல்ச்சர் கிடையாது எனிவே பிடாக் பிரிட்டோரியஸ் இவர் வந்து நல்லா கம்பேக் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வந்து டுவைன் பிரிட்டோரியஸ் பத்தி நிறைய பேசியிருந்தாங்க உங்க ஊருக்காரர் அவர் பத்தி நீங்க சொல்லணும்னு இல்ல சும்மா அவர் நல்லா போலிங் போட்டார் நான் சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு அவர்ல இருந்து ஆரம்பிக்காத உன்னோட ரெண்டு காதல் என்னன்னு சொல்லு எனக்கு என்னன்னா சட்டமேடம் வாயை திறக்கம் பேசுவாரு அந்த மாதிரிதான் வந்து இந்த தடவை அவர் பேசிட்டாரு ஏன்னா நானே சொன்ன அவர் ஆட மாட்டோம் ஆட மாட்டாங்க பேர் ஸ்டோ ஆடணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா லிவிங்ஸ்டன் இருக்கிறது ஒரே ஒரு கியர் தான் வந்தா மலை போனா கல்லு அந்த மாதிரி ஆடுற ஆளுங்கும் போது அந்த டைத்துல இம்மீடியட்டா என்ன பண்ணிருக்கணும் அவர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே ஜடேஜாவை எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் இம்மீடியட்டா ஜடேஜாவை எடுத்துட்டு வந்தா ஒரு டூ ஆர் டே பாத்துருக்கலாம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்ட் ஸ்பின்னர் இல்ல சிஎஸ்கேக்கு யாரும் ஏமாத்தி ரிஸ்ட் ஸ்பின் போட முடியாது அப்ப நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்பதான் டாயின் பிரிட்டோரியஸ் இம்மீடியட்டா எடுத்துட்டு வந்திருப்பேன் ஜடேஜா இஸ் நாட் கான்பிடன்ட் என் டு போல் ஏன்னா டிராயின் பிரிட்டோரியஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எப்படி வந்து அவர் சவுத் ஆப்ரிக்கால ஒர்க் பண்ணும்போது டி டுவெண்ட்டில வந்துட்டு அவர் போலிங்ல கரெக்டா கொண்டு வந்தோம்னா அவர் குவிக் கிடையாது குவிக் பவுன்சர் கிடையாது குவிக் யார்க்கர் கிடையாது ஸோ ஒன்னே ஒன்று அவருக்கு என்ன புரிய வச்சோம்னா உன்னோட ஸ்டென்ஸ் இதுதான் ஸோ நீ ஆறு பால் ஓவர்ல ஆறு பாலும் டிஃப்ரெண்டா போடு வைடு ஸ்லோ ஆயிட்டு டெலிவரி அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ ஒரு நக்கல் பாலும் கத்துருக்காரு ஸோ ஸ்லோயர் பவுன்சரு நீ இந்த ஹார்ட் லென்த் போடவே போடாத ஆறு பாலும் டிஃப்ரெண்டா போடு ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா There's a great chances of Livingston slogging him and getting out. And there is no way to do that. If you look at that, the Lucknow Super Giants emergence. I have to reveal that this is a great team. But they made a mistake and they made a mistake on the playoffs. That is my conclusion. But now, the team is set up in a beautiful way. Jason Holder is not a good thing to do with the wire. The wire is not a good thing. ஸ்டெபிலிட்டிலையும் வந்து பயங்கரமான இதுன்றத அவர் கொடுத்துட்டாரு விக்கெட் எடுத்துட்டு இப்படி வேற காட்டுறாரு ஒவ்வொரு மேட்ச் மூணு மூணு விக்கெட் நியாயமே இல்லாம எடுக்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி வந்து பேட்டிங்லயும் ஒரு பவர் ஹிட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு நான் அவங்க குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க அப்படி கஷ்டப்பட்டு விட்டுருவாங்கன்னு நினைச்சேன் எமர்ஜிங் இவர் சொன்ன மாதிரி பா தோனி அவர் என்ன சும்மா வந்துட்டு முந்திரி பருப்பு சாப்பிட்ற மாதிரி வந்து பினிஷ் பண்றாரு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த புனேவோட எமர்ஜென்சி பெட்டரா இருக்கு தென் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ரெண்டு மேட்ச் ஸ்டில் த அன்பீட்டன் டீம் இந்த சைடு அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம் இதுதான் என்னோட ஹைலைட் இந்த ரெண்டு நியூ டீம்ஸும் நல்லா பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் செட்டிங் அப் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் நல்லா தானே பண்ணிருக்காங்க ஒருத்த டாப் ஆஃப் த டேபிள் இன்னொருத்தர் ரெண்டு ஆடி ரெண்டு வின்னு நேற்று தான் கூட ஆசிஷ் நேராவை பார்த்தேன் அவர் பயங்கர ஜாலியா தான் ஆசிஷ் நேரா பார்த்தேன் விக்ரம் சொல்லாங்கி பார்த்தேன் கே இவர் காந்தி தாத்தா வந்தார் காந்தி தாத்தாவின் பார்த்தேன் காந்தி தாத்தா கால்ஃப் கிட் எடுத்துட்டு வந்தார் பிராக்டிஸுக்கு சரி இனிவே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிவு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு போக வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு ஏன்னா நிறைய பாட்டு எழுதி வச்சிருப்பாருன்னு நினைச்சேன் வருது <laughs> 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 சரி ஓகே அடுத்த ரவுண்டுக்கு போயிடலாம் பீடா கலக்கிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல செகண்ட் ரவுண்ட்ல என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் செகண்ட் ரவுண்ட் கேப்டன் பிரபாகரன் எஸ் ஆர் ஹெச் சிஎஸ்கே ஆட போற கிரவுண்ட் டி ஒய் பாட்டில் அதாவது ஐபிஎல்லே கடந்த ஒரு என்ன சொல்றது கடந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஏழு எட்டு வருஷம் கூட எடுத்துக்கலாம் சேபாக் மற்றும் ப்ராபபிளி மொஹாலி இது ரெண்டு தான் வந்து கிரவுண்ட் பேட்ஸ்மேனா வந்து நிஜமாவே வந்து சேலஞ்சில் வைக்குது சும்மா சுத்தி ஒரு டாப் எஜ்ஜு பாட்டம் எஜ்ஜு ஒரு கோணத்தில் அடிச்சு சிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போகாம இப்ப மூணாவது கிரவுண்ட் டிவே பாட்டில் திரும்பி வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு ரீசனபிள் சைஸ்ட் கிரவ
அண்ட் போலர்ஸ் ஹேவ் சம்திங் டு ஒர்க் வித் ஒரு கருத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டே மேட்ச் வேற இது ஸோ டெஃபினெட்லி போலர்ஸ் இன் வில் பி இன் பிளே அப்படின்னு என்னோட ஒரு சந்தேகம் என்னோட ஒரு கணிப்பு எஸ்ஆர்ஹெச் சிஎஸ்கே டே கேம் பிரசனாவோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படி போக போகுது கேப்டன் பிரபாகரனுக்கு என்ன சஜஷன் நீங்க எல்லோ போட்டு வந்திருக்கீங்க ஆரஞ்ச் இல்லையா இல்ல வாட்டி சிஎஸ்கே அகேன்ஸ்டா பேச போறேன் எல்லாரும் காரி தூக்கு தான் போறாங்க சப்போர்ட் அட்லீஸ்ட் இன்டெரக்டா காட்டலாமேன்றதுனால போட்டு வந்திருக்கேன் மனசு கேட்கல சோ நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்களா நாங்க தான் உங்களை பேச சொல்றோம் அப்படின்றீங்களா சும்மா இருக்கிற கபால் கூட்டு வந்தது நீங்க தானே அதாவது பீடாக நான் ஒரு ஒரு கேள்வி பிரவீன் உங்களே ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் ஒருத்தரை வந்து பேச சொன்னா இந்த மாதிரி தினமும் வந்து நில்லுப்பா தினமும் கொடிய தூக்கி நில்லு அப்படின்னு சொன்னா பாட்டெல்லாம் எழுதிட்டு வருவாங்களா அதுதான் <laughs> 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 இப்போ சன்ரைசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமா ஜீரோ பேலன்ஸ் இருக்கிற டீம் அவங்க அதே மாதிரி கேன் வில்லியம்ஸ் ஓபனிங் இருக்காங்க அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நாங்க டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் ஆடும் போது சரி ஒரு ஒரு கல்லி கிரிக்கெட் ஆடும் போது பேடு கட்டினே வந்துருவோம் டாஸுக்கு டாஸ் போட்டு முடிச்சோடனே பேட்டிங் அப்படின்னு எட்டோடனே ஓடி போய் கார்டு எடுப்போம் அந்த மாதிரி இவரை போய் ஓபனிங் இருக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு மிடில் ஆர்டர் வந்து லேட் ஆர்டரையும் வச்சுன்னு கேன் வில்லியம்ஸ் நம்பர் த்ரீ ஆனோம் முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர் இறக்கி விட்டு அதுவும் இது நான் முன்னாடியே உங்க ப்ரோக்ராம் சொல்ல டிஒய் பாட்டில் ஹை ஸ்கோரிங் வென்யூ இருக்காது நீங்க கரெக்டா நெயில் பண்ணீங்க டே கேம் ஒரு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு அடிச்சா ப்ராபப்ளி இப்ப கொஞ்சம் அந்த போலிங் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நட்டு வந்து திருப்பி அந்த பழைய நான் யார்கர் நட்டு இல்ல அப்படின்னு சொல்றது தெரியுது புவிக்குட்டி சூப்பரா போடுது ஆக்சுவலா ரெண்டு பக்கமும் ஆட்டுது விட்டு நியூ பால்ல ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக வாஷிங்டன் சுந்தர் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் பெருசாக எடுக்கலனாலும் போன மேட்ச் விக்கெட் எடுத்தார் அந்த நாலு ஓரில் இருபத்தேழு போலர் உம்ரான் மாலிக் கரெக்டாக லென்த்தில் அடிச்சிட்டார்னா ஒரு மாதிரி போலிங் வந்து மாதிரி இதுவாக இருக்கும் பேட்டிங் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் வில்லியம்சன் நம்பர் த்ரீ ஆடணும் அதில் ஒன்று எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இன்னொன்று தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கணும் யோ வாஷிங்டன் சுந்தரை ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு போட்டு முடிங்கய்யா மூணு ஓரில் பத்து ரன்னு கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அவர் கொண்டு போய் பதினேழாவது ஓரில் கொடுக்குறீங்களேயா மூணு ஓர் கொடுத்ததுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஒரே ஓரில் கொடுத்துட்டாங்க தயவுசெஞ்சு சொல்றது கேளுங்க முதல்ல வில்லியம்ஸ் எடுத்தோடனே இது பண்ணாங்க அவரை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கப்பா நம்பர் த்ரீல ஆடுறதுக்கு முதல்ல முடிங்க இதை தயவுசெஞ்சு இவர் யாராவது கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க மேட்லி சபைய பக்கத்துல ஒரு தெரு ரைட்ல போகும் பாத்துருக்கீங்களா பிரவீன் மேட்லி சபை தெரியுமா உங்களுக்கு டி நகர்ல மேட்லி அந்த பக்கமே வந்தது கிடையாது சரி அந்த பணங்கள் பார்க் ஜூஸ் கடை தெரியாது அதுக்கு இந்த பின் பக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அந்த அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பின்னாடி வந்து எப்பவுமே கட்சி மீட்டிங் எல்லாம் நடக்கும் ஆகணும் ஸ்டேஜ் போட்டுருவாங்க அந்த ரோடை பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஸ்டேஜ கொடுத்தா மாதிரி மைக்க விடாம எல்லாத்தையும் சரி இப்ப நீங்க சொல்லுங்க கேப்டன் பிரபாகரன்ல ஜடேஜாக்கு என்ன சொல்ல போட்டீங்க அவரு கேன் வில்லியம்சனை இறக்காதீங்கன்னு கேன் வில்லியம்சன் தான் சொல்லணும் பார்த்தா கேன் வில்லியம்சனை இறக்காதீங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கட்சி பொதுக்குழு பேச எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு அதாவது போலிங் சேஞ்ச் ஒன்று பேட்டிங் சேஞ்ச் ஒன்று போலிங் சேஞ்ச் வந்து ட்வெயின் பிரிட்டோரியஸை மெயின் பிரிட்டோரியஸாக தான் சீக்கிரமாக போலிங் கொண்டு வரணும் அதாவது அவர் வந்து நல்லா போட்டார் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொண்டு வரலாம் ஆஃப்டர் அவர் டென்த் ஓவர் மேலே கொண்டு வர்றது பதில் அவர் பவர் பிளே முடிச்ச உடனே கூட கொண்டு வந்து விக்கெட் எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் அது ஒன்று இன்னொன்று சிவம் டூவே நல்ல ஃபார்மில் இருக்கு ஸோ ப்ராபப்ளி அவர் கொஞ்சம் டூ டவுன் அந்த மாதிரி கூட சான்ஸ் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் செட்டில் டவுன் ஆக இருக்கலாம் சார் ஏன் ஷாக் ஆகுற என்ன <laughs> 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 என்ன 
நீங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நான் சொல்றத கேளுங்க ஜெயிச்சிருவீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க இப்ப கேள்வி என்னன்னா எஸ்ஆர்ஹெச் சைட்ல இருந்து சிஎஸ்கே என்ன பண்ணினா எஸ்ஆர்ஹெச் ஜெயிக்க முடியுங்கிறத நீங்க சொல்லணும் அதுதான் இப்ப பிரவீன் சார் சொன்னதெல்லாம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் இவங்க திருப்பி இந்த ஓபனிங் காம்பினேஷன் ராபின் உத்தப்பாவையும் இவங்களையுமே இறக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஓபனிங் ஸ்டார்ட் கிடைக்கிறது ஓபனிங் ஸ்டார்ட் கிடைக்கலன்னா இப்ப வலிமை அப்டேட் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு படத்துல ஓடிட்டு இருக்கு கிரவுண்ட்ல சரியா ஓட மாட்டேங்குது கொஞ்சம் ஸ்டக் அப் ஆயிட்டு இருக்கு வலிமை அப்டேட் கொஞ்சம் வலி அப்டேட்ட தான் இருக்க வழிய வலிமை அப்டேட்டா இல்ல அதனால இந்த டெம்ப்ளேட்டே அவங்க இது பண்ணோம் சிவம் துபே ஒருத்தர் தான் வந்து இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி நல்ல பேட்டில் படுது அவரையும் வந்து ஒரு டூ டவுன் நெருக்கி கபால் அவுட் ஆயிட்டார்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இவர் எப்படி சொல்றாருன்னா இப்ப இப்ப சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன் லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்த போது பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா சென்றவனை கேட்டால் வந்து விடு என்பான் வந்தவனை கேட்டால் டக் அவுட்டுக்கு சென்று விடு என்பான் சென்று விடு என்பான் ஹோட்டல் வரை ஓனர் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் வரை கோச்சு டக் அவுட் வரை கேப்டன் பிச்சுக்குள்ள யாரோ ரன் அடிப்பது யாரோ அந்த நிலைமை தான் இருக்குங்கும் போது அதை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ண சாரிச் இவர் 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 வாய்ஸ கேட்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ரத்த கண்ணீர்ல எம் ஆர் ராதா வாய்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரல இல்ல என் காதுல இருந்து ரத்த கண்ணீரே வருது சரி மொத்த கண்ணீரும் வரத்துக்கு அடுத்த ரவுண்டுக்குள்ள போயிடலாம்விளக்கும் <laughs> <laughs> வழங்கும் போலர் என்பவன் தெய்வமாகலாம் போலர் என்பவன் தெய்வமாகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தெய்வங்கள் இருக்கும் போது இப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிக்க லெஸ் பூரன் இப்போ நிக்க லெஸ்ஸாக இருக்கார் மூணு மேட்சில் அவர் எப்படி நிக்க மோர் பூரன் ஆக்குறது அப்படின்றதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு நம்பர் ஃபோரில் வந்து ஆட போகிறாரு நம்பர் ஃபோர்ல வந்து என்ன பண்ண போறீங்க அவரை நீங்க எடுக்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல ஆஃப் ஸ்பின்னரும் கிடையாது ஒரு ரிஸ்க் ஸ்பின்னரும் கிடையாது ஸோ அப்படிங்கும் போது என்ன போற போது நல்லா வாரி கொட்டி தெய்வமாகலாம் அப்படின்னு முடிக்க போறீங்க பீஸ்ட் மோடா வரப்போறது நிக்க லெஸ் பூரன் இல்லல நிக்க மோர் பூரன் நிக்க மோர் பூரன் அன்னைக்கு அன்னைக்கு மேட்ச் பார்க்கும் போது என் வீட்டுல என் பொண்ணோட இது பண்ணிருந்தேன் வீடியோ கால் பண்ணிருந்தேன் பேசிட்டே இருந்தேன் சடனா என்ன அடிச்சு டிவில வந்து எஸ் ஆர் எஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க பூரான் அப்படின்னு போட்டுருந்தது மம்மி பூரான் மம்மி பூரான் பூரான் அவர் பேரு பூரான்மா நிக்கலஸ் பூரான் நிக்கலஸ் பூரான் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நிக்கலஸ் பூரான் எஸ் அவரோட டைனமேட் தான் பீடாக் சொன்ன மாதிரி நிக்கா லெஸ்ஸா இல்ல நிக்கோ மோரா இல்ல எப்படி ஆட போறாரு அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பீஸ்ட் மோடு சிஎஸ்கே இருந்து யார் இறக்க போறாங்க அதாவது இந்த பீஸ்ட் டைலாக் அந்த ட்ரெய்லர் வந்து அதே டைலாக் வச்சே நம்ம போயிடலாம் அவர் தும்முனா இடிஞ்சி விழுந்துரும் டீம் ஆக்ஷன் பண்ணவோ ஏற்கனவே டீம்குள்ள நம்ம பையன் ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் அவனை பையன் சொன்னதும் சாதாரண நினைச்சிடாதீங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் நொட்டோரியஸ் டி டுவெண்ட்டி பேட்ஸ்மேன் வி அவர் ஹேட் ருத்ராஜ் கேக்வர்ட் லீனர் மீனர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் அவர் பழைய தடவை ஃபார்ம்ல இல்லைன்னா கூட இந்த தடவை வந்து கண்டிப்பாக 
ஃபார்முக்கு வந்துட்டு கெத்தை காட்ட போறாரு ஸோ ருத்ராஜ் ஜெய்கோட் இல்லை கெத்துராஜ் ஜெய்கோட் ஸோ நிறைய பேர் கேள்வி பண்ணாங்க முத்துராஜ் முத்துராஜ் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தடவை அவருக்கு மூணு தோல்வி தான் அலோட் மூணு தோல்வி முடிச்சுட்டாரு ஸோ இதுக்கு மேலே ஒன்லி ஜெயம் ஜெயம் ரவி ஆக போறாரு அதாவது பேசிக்கலி கெத்து ராஜ் ஜெய்கோட் ஆக்கி காட்ட போறாரு இந்த மேட்ச்ல அவரு தான் பீஸ்ட் இல்ல இது அது என்ன படம் வல்லவனுக்கு வல்லவன் தானே ரஜினி வருவாரு ராதிகாவோட அந்த குடிசையில இருப்பாரு விட்டுறாதீங்கிற <laughs> 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 அடுத்த அடுத்த ரவுண்ட் அடுத்த ரவுண்ட் முன்னாடி தான் சோழர்கள் தஞ்சாவூர் கேபிட்டல் தமிழ்நாடு இப்ப மட்ரா சென்னை தான் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ரவுண்ட் கணிதனுக்கு கேபிட்டல் நம்ம பீடாகுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பீடா கணிதன் ரவுண்ட்ல என்ன நம்பர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அதிகம் <laughs> <laughs> அதிகமாக யூஸ் பண்ண டக்குன்னு எனக்கு மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆனது தேவர் மகன் படம் தேவர் மகன் லேக் பண்ணது கமலாசன் கமலாசன் ஒரு நடிகர் நடிகர் வந்து நடிகர் சங்கத்தோட மெம்பராக இருந்திருப்பார் ஸோ நடிகர் சங்கத்தோட தலைவராக இருந்தவர் சரத்குமார் அவர் நடித்த படம் கேப்டன் ஸோ கம கேப்டன் ஜடேஜா ஸோ ஜடேஜா தான் கேன் வில்லியம்ஸ் விக்கெட் எடுக்க போகிறார் ஸோ கேன் வில்லியம்ஸ் விக்கெட் எடுக்க போகிறது எங்கள் கேப்டன் ஜடேஜா என்று கூறிக்கொண்டு என்னோட கணிதனை முடித்துக் கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் உண்டு அவர் கணிதன் உண்டு கேப்டன் படக கேப்டன் படத்துல தானே சுகன்யா அண்ட் ஜனகராஜ் ரெண்டு பேருமே வருவாங்க அப்ப ஜனகராஜா சுகன்யாவா யார் இருக்க போறாங்க இந்த படத்துல அப்படிங்கறதே நீங்க ஒரு லிங்காவே சொல்லிருக்கலாம் அது அடுத்த அடுத்த வாரத்துல சொல்லிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் சொன்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னப்பா எதுவும் உனக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஆனா வேற மாதிரி லிங்க் சொன்னாரு எப்படி ஜடேஜா கேன் வில்லியம்ஸ் வச்சு தட்டி தூங்கினா இருப்பாரு கேப்டன் பட கேப்டனுக்கு போயிருக்காரு கேப்டன் பிரபாகரன் ரவுண்ட்ல யூஸ் பண்ணல இதுல கேப்டன் படம் சரக்கு மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்காரு சரி பீடா நீங்க சொல்லுங்க கணிதனில் என்ன நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம் மனிதன் தப்பா சொன்னா கூட கணிதன் தப்பா சொல்ல மாட்டான் இப்ப பாருங்க வேடிக்கை எபிசோட்லயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வென்யூ ஸ்டாட் இண்டெக்ஸ் இம்பாக்ட் பண்ற பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் இதுவா வந்திருக்காங்க இப்போ நான் ஏன் மஞ்ச கலர் போட்டுன்னு வந்திருக்கேன்னா அந்த மஞ்ச கலர்ல இருக்கிறவங்களோட வென்யூ ஸ்டாட் இண்டெக்ஸ் இந்த ஆரஞ்ச் ஆர்மியை விட பெட்டரா இருக்கு அதை எப்படி நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண போறேன் அப்படின்னா முதல்ல அபிஷேக் சர்மா இப்ப நான் சொன்ன இந்த இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் பேட்டிங்கு தட் இஸ் கால்ட் பாஸ்ரா இண்டெக்ஸ் உங்களோட ஆவரேஜும் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் அந்த வென்யூல அன்பார்ச்சுனேட்லி அபிஷேக் சர்மாவோட பாஸ்ரா இண்டெக்ஸ் பாசுமதி ரைசா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அபிஷேக் சர்மாவோட இண்டெக்ஸ் அதை சொல்லுப்பா நீ பாட்டு ராகுல் திரிபாட்டி அவர் வந்து கிட்ட கிட்ட வராரு ஒழிய இஸ் ஆல்சோ நாட் எக்ஸீடிங் இட் ஐடன் மார்க்கரம் அல்லா நிக்கலஸ் பூரன் ஐ எம் சாரி டு சே தட் இந்த டோர்னமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வென்யூட ஆவரேஜ் ஜஸ்ட் த்ரீ அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு எயிட்டி ஒன் இருந்தாலும் அவர் மேலே நான் பணத்தை போட்டிருக்கேன் அப்துல் சமாஜ் இல்லை வாஷிங்டன் சுந்தர் இல்லை ப்ரியம் கர்க் இல்லை கென் பிலிம்ஸ் ஆட மாட்டார் அவரை விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட போலஸ் நட்ராஜன் இல்ல மார்கோயான்சன் இல்ல உம்ரான் மாலிக் இல்லவே இல்ல கார்த்திக் தியாகி இல்ல ரொமாரியோ ஷப்பர்ட் இல்ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் அந்த கிரைடீரியா இண்டெக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாருனா நான் சொன்ன இந்த புவிக்குட்டி அவரோட எக்கானமி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஈ கெட்ஸ் அ விக்கெட் எவ்ரி நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பால்ஸ் ஸோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே ஒன்னே ஒன்னுத்துல வெரி வெரி கிளியரா இருக்கணும் போன தடவை பாத்தீங்கன்னா 
கில்லி மாதிரி சிலம்பாட்டம் மாதிரி சுத்துனாங்க தயவு செஞ்சு சுத்தாதீங்க முதல் ஆறு ஓர் விக்கெட்டு கொடுக்காம ஈவன் இஃப் யூ டார்கெட் ஃபார் தேர்ட்டி எயிட் டு ஃபார்ட்டி டூ நாட் லூசிங் மோர் தேன் அ விக்கெட் யூ வில் கெட் டு ஒன் செவன்டி அந்த பேட்டிங்கை ஒன் செவன்ட்டிக்கு நீங்கள் ரெண்டு தடவை போலிங் போடலாம் ஷியூராக உங்களுக்கு போனஸ் பாயிண்ட் கிடையாது ரெண்டு தடவை போலிங் போட்டாலும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ கணிதன் பொய் சொல்ல மாட்டான் சான்ஸ் மஞ்ச சட்டைக்கு தான் மனிதன் பொய் சொல்லுவான் கணிதன் பொய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நல்ல நல்ல ஒரு இது நல்ல ஒரு சட்டத்திட்டமா இருக்கு கரெக்ட் தான் கூட ஒரு லாஜிக் கூட கரெக்ட் தான் ஏன்னா நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் டோன்ட் லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதையே அவர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பிரசனா இன்னொன்னு சொன்னீங்க போனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க உங்களோட வாசகர்கள் நீங்க சொன்னவங்க பாஷையில கேட்கிறேன் அவங்களுக்கு இந்த போனஸ் பாயிண்ட் லாஜிக் எல்லாம் புரியாது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எதனால போனஸ் பாயிண்ட் சொன்னீங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட்ல வேற பத்து டீம் இருக்குங்கும் போது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு எடுத்துன்னு போறோம் ஆர்சிபி நாங்க இருந்தபோது ஒன்பது டீம் ஜெயிச்சு ஒன்பது மேட்ச் ஜெயிச்சு ஸ்டில் வி ஃபெயில் டு மேக் இட் டு த பிளே ஆஃப்ஸ் அப்படிங்கும் போது இந்த போனஸ் பாயிண்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ரன்ஸ் கோட் அந்த மார்ஜின்ல நீங்க ஜெயிக்கணும் அதே மாதிரி இப்ப இஃப் யூ ஆர் சேசிங்னா சிக்ஸ்டீன் ஓவர்ஸ்ல யூ ஹவ் டு ஓவர் ஆல் த டார்கெட் இஃப் யூ ஆர் பேட்டிங் செகண்ட் So, the IPL rather than completely getting on to the net run rate, ஒரு டீம் ஒரு மேட்ச் தொண்ணூறு ரன்ல ஜெயிப்பாங்க இன்னொரு மேட்ச் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மூணு ரன்ல ஜெயிப்பாங்க உனக்கு என்னையா கிடைக்குது சோ தேர் ஷுட் ஆ பீன் அ போனஸ் பாயிண்ட் சோ அந்த போனஸ் பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்ப யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஒன் குட் டே ஒன் பேட் டே ஒன் க்ளோஸ் பினிஷ் ஒன் பேட் பினிஷ் இப்ப நான் எப்படி யோசிப்பேன் அப்படின்னா ஓகே ரெண்டு மேட்ச் நான் போனஸ் பாயிண்ட்ல அடிச்சா போறோம் இப்ப நீங்க பதினாலு மேட்ச் அட்டு கடைசி மேட்ச் நெட் ரன் ரேட்னா எப்படி வரும் நம்ம பஞ்சாப் கிங்ஸோட இருந்த போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நூத்தி எழுபத்தி நாலு ரன்ல ஜெயிக்கணும் இல்லைன்னா அவங்க எவ்வளவு அடிக்கிறாங்களோ அதுல மூணு ஓவர்ல ஜெயிக்கணும் யா நடக்கிற காரியமா ஏது சோ இப்ப நீங்க போனஸ் பாயிண்ட்னு வச்சீங்கன்னா தேர் இஸ் கோயிங் டு பி மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நீங்க வந்து கன்வின்சிங்கா ஜெயிச்சிங்க நீங்க ராயல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கன்வின்சிங்கா ஜெயிச்ச போது ஹேடி காட் தட் போனஸ் பாயிண்ட் ஈவன் இஃப் யூ லூஸ் எ கேம் by a relatively slight bigger margin net run rate patti ninga kavala padavana adutha rendu match na rendu idu edchana bonus point oda will come up adu vandirukalam unfortunately adu illa adha dhaan bonus point nu ipo adha csk illa but enna oru vishayam bcci nadathakudiya idhula idhu na one day competition nadathuvanga vijay azar munadi la subway appo line solittu nanga south zone la valaduvom adhu na bonus point irukum appo ninga karnataka team oda irundirupinga ungalku nyaba irukum அதுல வந்து நல்ல மார்ஜின் ஃபார்ட்டி ஓவர்ஸ்ல அடிச்சிட்டீங்கனாலோ இல்ல ஆல் அவுட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு டீம் ஒரு ஸ்கோர் ஆல் அவுட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் போனஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான கான்டெஸ்ட் மேபி கோயிங் ஃபார்வர்ட் லீக்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் பிக் பேஷ்ல கூட ட்ரை பண்ணிருக்காங்க பட் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணணும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் எனிவே நம்ம ஃபைனல் ரவுண்டுக்குள்ள போக வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு இந்த ஃபன் ரவுண்ட் அதாவது எல்லாருமே ரொம்ப என்டர்டைன் பண்ணி சிரிக்கக்கூடிய ஒரு ரவுண்டு நம்மலாம் யாரு மே இன்ஜினியர் சூர்யாவோட அடுத்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஓடிடில எதற்கும் துணிந்தவன் பாக்க போறேன் சரி ஓகே நம்ம இன்னைக்கு மே இன்ஜினியர்ஸ்ல பாத்தலாம் மே இன்ஜினியர்ஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா பிரவீன் ஸ்டார்ட் பண்றோம் கணிதன் அவருக்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன் நான் வந்துட்டு என்கிட்ட அந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் எல்லாம் இல்ல இப்ப சென்னையும் வந்து மூணு மேட்ச் ஓத்துருக்காங்க மும்பையும் மூணு மேட்ச் ஓத்துருக்காங்க ஒரு சிஎஸ்கே ஃபேன் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டாரு பகீர் அந்த சீனிமாமா ட்வீட் போட்டது குபீர் சிரிப்பு அது எப்படின்னா நல்ல வேலையா யோ மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃபேன்ஸ் நீங்க உங்களை எந்த அளவுக்கு டிசப்பாயிண்ட் பண்றீங்கிறது எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்ல எங்களை எந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுத்திருக்கீங்கன்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிஎஸ்கே மூணு மேட்ச் தோத்தா கூட பரவாயில்ல மும்பை மூணு மேட்ச் தோத்தது ரொம்ப இனிப்பா இருக்கு அப்படின்னு அதை படிச்சோடனே குபீர்னு சிரிப்பு வந்து எனக்கு ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா அதுக்கப்புறம் வாசிம் கேப்பர் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் வந்து பேட்டிங் ஆட வருவான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குட்டி பையன் வந்து அவன் அப்படி தள்ளிட்டு அப்படி ஸ்ட்ரைக் எடுப்பான் அது அவருக்கு அவர் அது இது வேற ட்வீட் வேற பண்ணிருக்காரு Warner pushing out Tim Seifert from the team. So, this is the two of them. I'm going to give you a private set. No, I'm going to ask you a question. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. We're going to go to the house. We
ஏய் நீ தோத்த நான் ஏன்டா தோக்குறேன் அதேதான் நீ தோத்த நான் ஏன்டா தோக்குறேன் அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு பார்த்தது வந்து அந்த அண்டியன் படத்துல ஒரு டெப்லேட் இருக்கும் பிரகாஷ் ராஜ் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் கிட்ட பேசினு இருப்பார் நம்பர் டுவெல் டெஸ்ட் போலரும் ஃபாஸ்டஸ்ட் பிப்டி அடிச்சாலும் ஒரே ஆளா அப்படின்னு கேட்கறது அது ரொம்ப ஒரு பயங்கர சுச்சுவேஷன் கேட்ட மாதிரி இருந்தது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனிமாமா ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டிருந்தார் இந்த மாதிரி ஆர் 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 படத்துல இருந்து அந்த நாட்டு 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 அந்த பாட்டுக்கு வந்து எம்ஐயும் சிஎஸ்கே ஆடுற மாதிரி அதுல வந்து வில்லியம்ஸ் ராஜ்குமார் ஒரு கமீடியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் கமீடியன் அவர் நாட்டுக்கு வந்து ஜீரோ நானும் ஜீரோ 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 ரெண்டு பேருமே ஜீரோ இருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கான இன்னொரு மீனிங் வச்சு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் பார்த்து ரசிச்சது வெற்றி தோல்வி ரெண்டுத்துலயும் நம்ம டெஃபினட்டா லைஃபோட பிரைட்டர் சைடை பார்க்கணும் இன்ஃபேக்ட் தோல்வி வரும்போது இன்னும் பிரைட்டர் சைடை பார்த்து நம்ம ஜாலியா லைஃப் என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுலாம் இதுல இருந்து ஒரு குறி அதுதான் எனக்கு மீன்ஸ்ல ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சில பேர் என்னதான் அண்ட் பிலோ த பெல்ட் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி சில பேர் அடிப்பாங்க பிலோ த பெல்ட் அவங்களோட இன்டென்ஷனே இன்னொருத்தர் காயப்படுத்துறது இன்னொருத்தரோட எமோஷனை காயப்படுத்துறது தான் பட் மீன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து வாழ்க்கையை லைட் ஆக்குறதுக்காக பயன்படுத்தணும் அதுக்காக நிறைய பயன்படுது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் எத்தனையோ பேர் குட் ஹியூமர்ல போட்டு அதை ஒரு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணா ஏன்னா அட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்போர்ட் என்ன ஸ்போர்ட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அவர் இன்சைட் நம்ம உள்ள இருக்கிறத வெளில எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் அதுல நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ கத்துக்கணும் எவ்வளவு முடியுமோ ஹியூமரை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மீன் செக்ஷனோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் விஷயம் அண்ட் பிரவீன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று சொன்னீங்க தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மீன் சொன்னீங்களே அந்த அந்த கமின்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆ இது இது எனக்கு இந்த மாநாடு படத்துல ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த படத்தை போட்டுட்டே இருந்தேன் அந்த மீன் போடும்போது எனக்கு மாநாடு படம் தான் ஞாபகம் வந்து படத்தை பார்த்தேன் இப்போ அது ஒரு மாதிரி இந்த லூப்ல இருக்கிறது ஒரு படம் அதே மாதிரி இன்னொரு படம் வந்து ஜாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூப்ல இருக்கிறே இப்ப டைம் லூப்ல இருக்கிற படம் சோ அந்த டைம் லூப்ல நான் பாத்துட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு எங்க அப்பா உடனே ஒரு நாளைக்கு போட்டு நான் பாக்குறேன் அப்படின்னாரு போட்டு கொடுத்தேன் படத்தை அப்படியே பாத்துட்டே இருந்தாரு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆச்சு கீழே கூப்பிட்டாரு என்னடா பிரிண்ட் போட்டிருக்க என்ன போட்டிருக்க திரும்ப திரும்பி படம் முதலேந்து வருது வேற நல்ல பிரிண்டா போடு அவரு பாவம் அவரு பாவம் அந்த காலத்துல இந்த வீடியோ விசிஆர்ல படம் பார்த்தவர் கேமரா பிரிண்ட் ஒரிஜினல் பிரிண்ட் எல்லாம் வரும் தெரியுமா அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டாரு ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவரை சொல்லி தப்பு சொல்லி அவரை குத்தம் சொல்ல முடியாது அவர் கூப்பிட்டு என்னடா போட்டுருக்க நல்லா பிரிண்டா போடுறா நீ ஒழுங்கா அது எது எந்த 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 ஒரு ஓடிடில வந்து எந்த ஓடிடின்னு மறந்துட்டு அவருக்கு நான் தான் புதுசா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து கொடுத்தேன் ஏன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் போட்ட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்னோட வந்து நாங்க மூணு டிவிஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டோம் நான் அணியும் ஒய்ஃப் அப்புறம் வீட்டுல இருக்கிற டிவி இவருக்கு வந்து அது புதுசா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு கொடுத்தேன் அவர் வந்து நல்ல நல்ல இடமா நிறைய ஃபுல் காசு கொடுத்து போடுறான் படம் பார்த்து திருப்பி திருப்பி வந்து எனக்கு சிரிக்கிறதா இல்ல அவருக்கு உக்காத்தி வச்சு புரிய வைக்கிறதா அப்படின்னு தெரியல அப்புறம் உக்காத்தி வச்சு புரிய வச்சேன் இந்த பாரு இதுக்கு பேர் டைம் லூப்பு அது ஒரு விஷயத்த அதே நாளே திருப்பி திருப்பி நடக்கும் அப்படின்னாரு அவர் உடனே சொன்னார் கல்யாண நாளுக்கு போயிடுறேன்டா திரும்பி திரும்பி நடந்தா திருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் அப்ப உங்க அம்மா இங்க இருந்தாங்க இல்ல எங்க அம்மா இல்ல எங்க அம்மா வேலைக்கு எதுவும் போயிட்டாங்க நம்ம அதே நாளைக்கு திருப்பி போயிடுறா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் கிடைக்க மாட்டேன் பரவாயில்லையா அப்படின்னு அது கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் தான் பட் இருந்தாலும் திருப்பி ஒரு தடவை கூட்டிட்டு போயிடுறா எந்த மனுஷனும் அவ்வளவு தடவை சான்ஸ் கிடைச்சா தப்பு பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தா சிஎஸ்கேயும் ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி நாள் போய் உட்காரணும் ஆப்ஷன்ல வேற மாதிரி எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த டாபிக் உள்ள கரெக்டா நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க பட் இருந்தாலும் ட்வெண்ட்டி 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 ஒன் மாதிரி இல்ல ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் மாதிரி இருக்காது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீயும் அது மாதிரி ரிப்பீட் ஆகாது புது இன் புது சந்த சம்பவங்கள் நமக்கு நடந்துட்டே இருக்கும் அதுதான் நம்ம கத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் இனி ஷோட லேர்னிங் ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் டேட் அடுத்த எபிசோட்ல சந்திப்போம் ஆல் த பெஸ்ட் வெரி பெஸ்ட் ஃபார் சிஎஸ்கே டு கேட் ஆன் டு தாயிண்ட்ஸ் ட